bayan na barun duniya za ku ji cewa wasu yan tamfara a Najeriya suna karfar kudaden wasu yan siyasa da sunan sama musu gurbi a cikin nadin nadin ministoci da sauran mukaman da sabar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ke shirin yi a kasar Kenya kuma wasu da ake zargin mayakan Al-Shabab ne da wani hari da yayi sanadiyar motar a kallon mutane bakwai a kasar Rijan an tsauro aka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan cutar da zabe cizon sauro da matakan da hukumomi a Najeriya suke dauka musamman a wannan lokaci na damina za mu kuma kawo muku labaran wasanni to amma duka da wadannan a soma da jin labaran duniya ta kulla kar Faransa ta ba da lambar girma ma mafi daraja a kasar gamar gayi Arman Saldin dan jarida a kafar yada labarai ta AFP da aka kashe a Ukraine cikin wata wasiƙa da aka aike ga kamfanin yada labarai na AFP na Faransa shugaba Emmanuel Macron ya bayyana margayi Arman Saldin a matsayin jajiratacce a aikin shi mai tuke da san aikin shi na yada labaran gaskiya da tattara bayanai bisa hujja a yau juma'a mai kata tsaron Burtaniya ta fada cikin rahoton da take fitarwa a kullun game da Ukraine cewa sunarwar da Russia tayi cewa jiragen yakin ta na karkashin ruwa masu na'urar nuclear ba za su shiga a tsayin ranar jiragen yakin ruwa da za a yi a San Petersburg ran 30 ga wannan watan na Yuli ba mai yiwa saboda dalilan gyara ko kuma rashin wadata haka kuma ma'aikatar ta ce akwai kokwara alama da ke nuna yiwar dalilan tsaron cikin gida tun bayan ta da kayar bayan da sojojin wagna su kasance daga cikin dalilan da suka sa aka dauki wannan mataki ko ajiya alhamis ofishin shugaban kasar Ukraine ya sanar da cewa har haran Russia yayi sanadiyar kisan a kalla farar hula uku tare da jikata wasu 38 kasar India ta shirya tsab domin harba kumbo mai daukar mutane ko kaya zuwa duniyar wata a yau juma'a idan ta yi nasara za ta kasance kasa ta hudu da tayi hakan bayan Amurka tare da Soviet da kuma China kumbo mai suna Chandrayaan 3 da aka samar da kudi dala miliyan 75 zai dauki tsawon watanni uku kafin ya isa bangaren duniyar watan da ake cewa South Pole a watan Augusta South Pole din wani wuri ne mai muhimmanci saboda nasaba wato da masana kimiya suka yi ittifakin cewa akwai ruwa a wurin an kira kumban da sunan Chandrayaan 3 wato jirgin wata da yaran Sanskrit a yau juma a ministocin harkokin wajen kasashe sama da 20 na taron shekara shekara na kasashen yankin Asia kan al'amuran tsaro a birnin Jakarta na kasar Indonesia inda suka sabo tutuwa da dama a tiburin tattaunawa da suka hada da batun gasar da ke tsakanin Amurka da China yakin kasar Ukraine da batun muggan makaman Korea ta Arewa manyan jami'an diplomasiya daga China Amurka da Russia na daga cikin wadanda ake saran za su halarci taron a yau juma'a ana saran manyan batutuwa su janye hankalin taron na tsawon mako guda a jawabin bude taron kungiyar ministocin harkokin wajen kasashen kudu masu gabashin na Asia shugaban kasar Indonesia wanda shine shugaban kungiyar Joko Widodo ya ce manafar taron ita ce neman mafita amma ba rurrota matsaloli da ke damun yankin da ma duniya ba ya ce manbobin kungiyar kasashen yankin kudu masu gabashin Asia da ke tasowa na bukatar fahimtar juna da taimako daga kasashe da suka ci gaba da kasashe mukofta domin tun karar tsarin warware matsalolin yankin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayi ganawa mai karfi da babban jami'in diplomasiyar China Wang Yi a jiya Alhamis a Jakarta cewar ma'aikatar cikin gidan Amurka a matsayin ganawa ta baya bayan nan kan jerin ganawa da ke da nufin inganta dangantaka tsakanin manyan kasashen biyu Kotun tsarin mulki ta kasa Afirka ta Kudu ta bada hukuncin cewa sakin tsohon shugaban kasar Jacob Zuma da aka yi daga kurkuku bisa dalilan rashin lafiya ya sabawa doka a shekara ta 2021 ne aka sako Zuma daga kurkuku bayan shafi kasa da makonni 8 da fara wa'adun watanni 15 da aka yanke masa sakamakon raina kotu hakan ya biyo bayan kin halartar kotu dan ba da ba'asi a tuhumar cin hanci da aka yi masa a lokacin yana kan kujera rangwaman da Zuma ya samu bisa dalilan rashin lafiya ya samu amincewar shugaban hukumar gidan yari Otto Fraser wani na kusa da tsohon shugaban anan take dai ba a san ko tsohon shugaba Jacob Zuma zai koma kuku ku ba bayan hukuncin kotun na jiya Alhamis mutane fiye da 300 ne suka rasa ransu a tashe tashen hankula sakamakon kama tsohon shugaban 
dan fa kutukar rajin demokradiya na kasar Hong Kong dake gudun hijira ya ce wani sabon salo da hukumomi suka fito da shi a wannan watan domin rufa bakin wadanda ke kasashen waje zai iya haifar da koma baya a fafutukar da suke yi ya kara da cewa hakan zai kuma tilasta wadanda ke gudun hijira a waje su kara dari dari ganin yadda hadarin yin wani motsi ke karuwa akan su da iyalan su da har yanzu suke cikin Hong Kong a kasar da mako guda hukumomi a Hong Kong sun ba da izinin kamo mutane da alƙawarin ba da tukucin dalar Hong Kong miliyan 1 ke malin dalar Amurka 228 domin kamo mata masu fafutuka 8 dake kasashen Italy baya ga wannan an kamo mutane hudu a cikin Hong Kong aka zarge su da laifin tallafa wadanda ke gudun hijira a waje ko a ranar litinin din da ta gabata sai da jami'an tsaron tarayya na kasar suka dramma gidan iyalin wani dan fafutuka dake gudun hijira a waje Nathan Lo a Hong Kong inda suka tafi da iyayen shi da wani yayan sa guda domin yi musu tamboyi kafin daga bisani aka sako su mai magana da yawon rundunar yan sanda a Hong Kong ya sheda muri a Amurka cewa ana zargin iyayen law da yayan nashi da taimakawa mutane da yan sanda ke nema domin aikace aikacen da suke yi wanda ke da hadari ga tsaron cikin gida mai magana da yawon yan sandan ya kara da cewa ana gab da kaddamar da wani bincike da ci gaba da gudanar da aiki da ka iya hadawa da ka makarin mutane laude ya kareta zargin cewa iyalin shi na bashi tallafin kudi a gaida hawa sharif da takaranto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc za mu soma a najeriya inda wasu yan danfara suka dukufa wajen karbar kudaden yan siyasa da sunan nema musu gurbi a cikin ministoci da sauran mukaman da shugaban kasar Bola Ahmed tun da yake shirin nadawa wakilin mu Abuja Nasir Adamu El Hikaya ya tattauna da mai baiwa shugaban kasa shawara kan lamuran siyasa Ibrahim Kabir Masari dan gane da wannan batu gani nan tare da Alhaji Ibrahim Kabir Masari sabon mai bada shawara kan harkokin siyasa ga shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu kafin an nada kudin na akwai wani jerin suna yadda ya fito wadanda ake ce su ma an nada su mukamai amma abun ya zo ya juye zama ba haka bane me ka bincike mu yi faru ne mai gaskiyar wannan al'amari to wannan irin yan shan kai ne ka san akwai ko a wani irin gwamnati da kuma kowane irin yanayi akwai mutane wadanda suke zalunta mutane da kuma wadanda su suke san abu to rashin hakuri idan yayi yawa ka ci abin da zai ci to shine sai kaga ana cewa ai wani an yi kaza wadansu kuma magoya baya ne suke tayin irin wadannan abubuwa muna da kyakkyawar rahoto angantacci cewa akwai wadanda suke tabbaci suna an sauko da dan mutane da takaddun mutane cewar shugaban kasa ya ce su je su ma mutane screening ko su nemo ku zakulo mutanen da za a nada muka mai wannan magana ba gaskiya bane shugaban kasa ya san mutanen da suka yi mashi aiki kuma ya san mutanen da suka cancanta ya ba kowanne irin mukami a kowanne bangare a kowanne fanni kuma a ko ina wannan mutumin yake saboda haka mutane a dan ƙara hakuri kuma a kiyaye da wadannan mutanen yan danfara wanda za su zo su ce maka ai shugaban kasa ya ce ka baya da takaddun ka wato CB ko an ce a ba da sunan ka za a kai ma hukumar tsaro ta farin kaya da hukumar EFCC domin su tantance a suna yanda za a nada ministoci ba gaskiya bane ba amma dai ina tabbatar maka gaban kasa ya nana nan ya dukufa da neman wadanda zai nada wadannan mukamai na ministocin shi kuma insha Allah ba da dadewa ba da ya dawo daga tafiyar da zai yi gobe in Allah yadda za ka ku yan jarida za a za ku ji da gare shi wato dima ana kasuwar yan danfara kamar in an yi wasa ta bude a dan wannan tsakani ka san shi dama ba hucce yana cewa mai kwadai shi ya san mai ruwa saboda akwai abin da kai ka san ba gaskiya bane ba amma a zo a gaya maka cewa zai yi hu so saboda san banza saboda san a ci banza ko mutane su zo su yadda dan abin da kake da shi ka bada ko kuma ka je kai ta fafutukan neman yanda za ka zo ka ba da abin da aka ce ka ba da domin a yi maka mukami so ni ina ganin wannan ba hanya bace mai billewa kamata yi mutane su yi hakuri idan mafiyan mutanen da aka ba mukaman nan baya 
bayan tsamanin akwai wadanda suka je suka nema suka ce suna son a basu ina tabbatar maka an ka koma ga bangaren jami'an tsaro wadanda ake ce masabis chiefs kashi 99 da dugo 9 wadanda suka zo suka nema din babu wanda ya samu saboda haka gwamnati ina ganin za a samu bambanci sabanin yanda mutane suke tunani insha Allah wato dai masu bin kafan nan masu bin dare da ranan nan duka ba lalle bane a ga sunayen su a cikin wannan jere ina tabbatar maka ba lalle bane ba insha Allah a ga sunayen su sai an yi hattara kuma mu tare da mu da ku da sauran bayan Allah mu yi addu'a ubangiji Allah ya hada shugaban kasa da mace makana garu inda za su yi domin talakawan Najeriya domin ci gaban kasa ita kanta mai baiwa shugaban kasar Najeriya shawara kenan kallon muran siyasa Ibrahim Kabir Masari a tattaunawar su da Nasir Adamu El Hikaya hukumomi a kasar Kenya sun ce wasu da ake zaton mayakan Alshabab ne sun kashe jami'an yan sanda biyu da wani malamin makaranta a Arewa maso gabashin Kenya ga fassara rahoton wakilin mu Ahmed Hussein daga lardin Wajir na kasar ta Kenya marin ya oku ne da sanyin safiyar yau juma'a sa'ad da mayakan alshabab suka kai hari kan wani sansanin yan sanda dake yankin mandera ta kudu a arewa maso gabashin kenya mayakan sun kuma yi awan gaba da wata motar yan sanda kuma suka lalata hasumiyoyin sadarwa biyu jami'an tsaro sun ki karba bukatar muryar amurka na yin sharhi kan lamarin to sai dai kuma dan majalisar dokokin mandera ta kudu abdul haru ya tabbatar da kai harin na safiyar yau juma'a I can confirm last night there was a terror attack in my constituency the place na eh tabbatar da cewa a daren jiya an kai wani harin ta addanci a mazaba ta a wani wuri da ake kira wagadod an kuma sami a sarar rayuka haka kuma an kai wani hari a wani wurin da ke da tazara kilomita kalilan da ake kira Eresuki da kuma wani hari a Erwak har haran su auku ne a yayin da suka tarin tsaron Kenya Aden Duale yake ran gadin yankin na Arewa maso gabas domin gana wa da jami'an tsaro da jama'ar yankin yayin da yake jawabi ga jama'ar garin Dif dake cikin lardin Wajir Duale ya ce Kenya za ta yaki mayakan na ciki da wajen Kenya domin tsare iyakokin ta we will fight and take the war to them in Somalia because even in Somalia zamu fata take mayakan alshabab dake kan iyakokin mu zamu kuma kai musu farmaki har cikin Somalia domin Kenya na da alhakin samar da zaman lafiya a kasashen da ke yankin kahon Afrika amma kwanda ya gabata da karon kasar Kenya sun kashe wasu mutane 23 da ake da tun mayakan alshabab ne a yayin wani harin kwanton bauna a yankin Ogeni dake cikin lardin Mandera na kasar ta Kenya yakin ya kuma yi sanadiyar mutuwar sojojin Kenya shida da kuma raunata wasu takwas duwale ya ce Kenya za ta yi amfani da duk wata dama da ta sauwaka domin fatattakar yan ta'adda da masu mara musu baya daga yankin I am talking to the leadership of Al-Shabab wherever they are prepare yourself we will ina magana da shugabancin Al-Shabab a duk inda kuke ku zauna a cikin shiri za mu yi amfani da dakarun mu na kasa za mu yi amfani da sojojin mu na sama za mu yi amfani da sojojin mu na ruwa za mu yi amfani da zaratan sojojin mu na musamman domin farauto ku a farkon wannan shekara Kenya ta bada sanarwar sake bude kan iyakar ta da Somalia wadda ta kwashe tsawon shekaru fiye da goma tana rufe amma kuma a yanzu ta dakatar da wannan shirin biyu bayan hare-haren da kungiyoyin yan ta da kayar baya ke kaiwa a can baya kungiyar mayakan gogormayar musulunci sun kai jerin hare-hare a birane da garuruwan Kenya a wani yunkuri na tilastawa Kenya janye dakarun ta daga dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar kasashen Afrika ta EU a Somalia kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 225 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Aya yayin da damina takan kama hukumomi a Najeriya na ci gaba da an karar da al'umma da su yi kaffa kaffa daga kamuwa da zazzabin malaria wacce aka sari ake samu ta hanyar cizon sauro a cikin wannan rahoto na musamman wakiliyar mu Zainab Babaji ta duba mana yanayin a Najeriya cutar zazzabin cizon sauro ko malaria na kan gaba cikin cututtuka dake saurin hallakarwa musamman yara yan kasa da shekaru 5 
cutar zazzabin cizon sauro yana da kekkyawan alaka da yana yi da mahalli da kuma rashin tsafta ta yadda ake barin wurare da sauro ke hayayyafas kuma ya da cutar Nigeria na daga cikin kasashe da ke kan gaba a duniya inda cutar malaria ta samu mazauni cutar ta fi kamari ne a lokacin damuna saboda ruwan sama da ke taruwa a kwata da kwanoni da wuraren da ake zubar da shara barkatai Injiniya Benjamin Gotan shine sakataren ma'aikatar lafiya a jihar Plato ya kuma dangante ya waitan zazzabin cizon sauran da yadda al'umma ke bijire wa matakan tsaftace mahalli da hukumomi suka sanya idan mun shiga cikin gari zaka ga cewa mutane inda gwamnati ta ce ga inda ya kamata a zubar da shara ba shi ake zubar da shi ba Nigeria yau an ce ai ki diddiga an ga cewa mun kai wajen million 200 wadansu ma sun ce ya fi haka don haka abubuwan da ake yi da gwamnati take iya yi ita kade ba za ta iya yi yanzu ba ya kamata a hada hannu ne kuma majalisan dinkin duniya ta ce duk wanda shi ya kara shara ko ya tara datti ya kamata ya biya don haka ma'aikata nan muhalli na jihar plato da sun hada hannu an kawo mutane wanda za su dinga kwasan sharan nan ko ba za su kwasa sharan nan a kyauta ba domin ko majalisar dinkin duniya ta san da wannan ya kamata mutane su biya amma idan ka yi maganar kudi sai kowa ya gudu banda wannan kuma gwamnati karan kanta ta sayi inda za a dinga zubar da shara amma abu ɗaya kuma da shike ni ban san komai damuwar mutane mu ba sai ka ga mutum an kwasa shara da wuta da garwashin wuta a ciki sai a zo a zuba in an zo an zuba wannan sun kawo ciyayi ne pepa ne menene an hada sai ya kama wuta sai kuma ya sake cinye waɗannan karfe din don haka ni ina roko ya kamata mutane su sani cewa lokaci ya kai cewa jiya ba yau ba domin haka kowa zai taso ne ya ga cewa idan muna son mu yake wannan cizon tsauro din mu lura da inda za mu dinga zubar da sharan mu nayi magana nace da wadansu da za ga cewa akan tone wuri ne mutane in sun kwasa sharan zo su zubar a cikin wannan wurare ko a cikin al'umma in an tara in an kai lokacin da za a yi noma sai ka ga mutane za su mer da wannan shara ya zama taki sai a kwashe shi a kai cikin gona inda muna wannan ma wadansu cututtuka din ma da muna amfani da takin zamani kaga cewa da wata kila ma mu magance su so don haka ni ina da kira ne da babban murya cewa idan gwamnati ta ce ta fitar da abin da zai taimake mu mutane su rungume shi hannu biyu a shekara ta 2019 ne hukumar lafiya ta duniya ta amince da riga kafi da aka kirkiro dan yaki da cutar malaria hukumar lafiya ta duniyar dai ta gudanar da gwajin riga kafin ne a kasashe uku na Afrika da suka hada da Ghana, Kenya da Malawi inda tace ci gaba ne da zai magance cututtuka da ke kisan yara musamman yadda aka hada shi da sauran riga kafin da ake yi wa yara Dr. Shwet David Anjuma dake aiki a fannin cututtukan yara a asibitin koyarwa ta jami'ar Jos yace riga kafin na malaria yana da inganci wajen yaki da cutar saboda masana sun bi duk ka'idodin tantance sahihancin sa wannan riga kafi ta bi ka'idodi na gwaji-gwaji bisa inda masu doka suka bar zai gwaji-gwaji manguna kamar aba mutane an gwada maganin riga kafi malaria nan an same ta tana da aiki ainu kuma ba ta da wani ila a zancen kyauta ta rayuwar mutane kuma ne ta makawa gwaji-gwajin da aka yi kuma nuna yana rage yawan malaria mai da zabin cun sauran mu tsanani don ita ce tana kashe ya mutane ina rigiya cikin 230 bisa dare kanan yana kawo da cutan sosai kagan kamin nan idan mutum da cun soro da zabin cizon soro sai a yi gwaji asibiti ka ba shi magani ya tafi amma a yanzu in ka zabin za baka magani bayan haka yara jarare yara kanana daga wata biyar zuwa wata goma sha bakwai a iya ba su ga kafin nan kuma aka aka sa ta za ba kaman da an saba ba da wasu riga fe na tsukan yaran da ake karba asibiti kuma an yi gwaji gwaji an samu ba ta da wani ila za iya ba da dukkan su a lokaci daya inda an saba ana bayarwa idan na fahimce ka wannan riga kafin kaman na yara ne kawai manya fa ina su kuma za su tsaya musamman wajen samun wannan riga kafin eh kagan yara i mean yara ne sun fi zabin cun suru ya fi kashe su 
ye da manyan yawan masu mutuwa domin ciwon su sabin ciwon tsoron nan yara ne da suke shakara biyar ba ko da suke polakin nan muna su gan yara asibiti wanda sun kai har shakara 10 sha suna zuwa da masallan su sabin nan su ma za su yasa ba su a taimaka musu ne to da yake an samu wannan riga kafi kuma a kwanakin bayan mun ji an kai kasashe kaman Ghana da Malawi da Kenya ita Nigeria fa muni muni aikin nan tun 2009 2010 2011 and early part of 2012 masu zargi kafin WHO din malura da WHO din sun so su gane su kara bincike a kanta a gane yanda ko akwai illa idan an ba yara hadeda shorab daga kafin da ake ba yara shi ta ka ba wannan kasashe uku an yi gwaji din abun su don ba za a ba lalle sai ni duka a Africa ba amma uku da aka zaba nan su ma suna da irin yawon soro da cizon soro da zabin ciwon soron kaman da mu anan amma gwajin a test efficacy na vaccine din Nigeria mun yi har nan jos mun yi muka aiki nan anan jos malama dokas yusuf lenkat dake aiki da wata kungiya mai zaman kanta dake wayarwa jama'a kai musamman mata da yara kan matakan kare kai daga kamuwa da cututtuka tace da dama mutane ba sa tsaftace mahallin su don haka cutar ke habaka a gaskiya mutane ba ma yin abin da ya kamata mu yi domin mu kawo za wannan cutar malaria cutar malaria inda aka koya mana yanzu abin da muka ji ainihin sa akan maganan tace ne tsaftan jiki tsaftan inda kake zama tsaftan duk inda zaka musamman gidajen mu inda muke zama da zaku zaku yadda da ni cewa yanzu ko ina mun zama masu datti ba a shara kuma ba ma yanka ce yayi a gidan a a cikin gidajen mu a wajen gidajen mu muna tara shara bola ko ina cikin gari ma duk ko ina ba a sabta to inda wadannan kwayoyin eh eh kwayoyin sauron nan suke taruwa kenan su su aifa kwayoyin da za su sake aifa miliyoyin a sauro su cicije mu kuma yanzu akwai wani sabon sauron wai da aka same shi daga can malaysia aka same shi yanzu da baya ma jin magani kuma yana cizon mutane yana cizon dabbobi yana cizon su zai iya cije dabba ya zo ya cije ka shi yasa cututtuka sun yi yawa yanzu a a duniya so ya kamata gaskiya mu lura da gidajen mu tukwanen mu inda muke ajiye ruwa a rufe shi in ba a amfani da ruwa a rufe shi don don wayen kwayoyin a cikin ruwa ne suke aifa in muna da ma wajen gonaki su potri su fish farm su menene mu nemi abin eh, maganin da ake pesawa ya kashe cuccutuka a ciki in muna ma kasuwa ne duk abin da zamu yi mu yi shi a cikin a cikin tsafta a share wuri a zama tatara mu ya share muka tara a tara shi a wuri daya to bi a so kwashi abin da zai ce muke muke nan mu kawo da malaria masana a har karkiwan lafiya dai suna kan karfafa batun tsaftar mahalli da daukan sauran matakan kare kai daga cizon sauro da kuma kai yara yan kasa da shekaru biyar asibitoci dan yin riga kafin kashe kaifin zazzabin cizon sauro dan takaita mutuwar yara da cutar malaria Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria a gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran wasanni wasanni a takaice babban golin kasancin huriya kamaru wanda yake kamawa kunya kwallan kafa ta kasar inda mu tayi musu layin kwallo yanzu dai yana samun tagomashi a wajen masu ya kwallan kafa na kasar ta kamaru wanda yanzu haka ana ganin cewa yana da daga cikin manyan gololi na duniya wallan da tauraron su yake haskawa a wannan shekara kasancewan shine gola na farko a kungiyar kwallan kafa na kasar Italia Inter de Milan kuma su ne suka buga final a gasan cin kofin zakarun turai na shekarar nan na 2023 wanda ne yasa musu ya kwalla kafa na kasar ta Kamaru suke ta bukatan cewa a dawo da shi wannan domin ya ci gaba da kamawa kungiyar Inda Mutum Sulayus ne kwallo amma kucin sar Kamaru san bahalak 
ya ce shi kan ba zai yadda ya bada kai buri ya hau ba ga tattauna wanda muka yi da dai daga cikin malamin kwallon kafa na matasa kuma wanda yake bibiyan harkokin kwallon kafa na kasar ta Kamaru Musa Desai da zaka bala akan mai tsaron gidan kasar Kamaru Onana eh to Onana dai kowa ya gani babban gola ne na duniya amma yanzu mu kamar supporters mu ko duna dan kasar duk dan kasar yana so onana ya dawo to abin da yanzu shi alkali shi coach abin da yace yace onana shi ya san me zai yi ayya dawo ba koran shi aka yi ba shi ne da kanshi kuma shi ya roki matu ba shi da kanshi zai dawo domin saboda ba koran shi aka yi ba sun samu dan matsala ne ya tashi ta tafin shi yace ya bar salasiyan kamaru yanzu shi babban coach ya ce da aka mishi tambaya kan onana yace onana ai ya san me zai ai suna hira da onana ai yace onana ya san me zai inda zai dawo ya tare kana ganin cewa akwai wani mai taron gida kamar shi onana ne a kasar kamaru a babu kan babu kan yanzu ma ana maganar shi ma a duniya a cikin manyan gololi guda biyar a duniya kan za ya yana daga ciki yanzu muna jira ma mu gani abin nan eh eh kofi zinare da ake ba mu zakarun ɗan wasa da suka yi tashi a shekara muna da tomma shi za ba muwa inda ba an yi wani magudi ba mahama awal garba mudiyar amurka daga kasar kamaru